हेलो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोगों में काफी बार ये पॉइंट दिमाग में आता है कि हमारे आजू बाजू में जो केमिकल्स है जो हम लोग घर में यूज करते हैं या फिर लैब में पड़े होते हैं उसे हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखते हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो कैसे रिएक्ट करेंगे जी हाँ हम लोग इस लेसन में ऐसे ही कुछ केमिकल्स को पढ़ेंगे जिसके साथ आप फेमिलियर हो सो so, हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम लोग जो भी केमिकल्स हमारे आस पड़ोस में देखते हैं उन केमिकल्स को हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं कुछ होते हैं एसिड्स कुछ होते हैं बेसिस और कुछ होते हैं सॉल्ट इन तीनों के अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट है शुरुआत करते हैं एसिड से एसिड जनरली देखा गया है एसिड का टेस्ट सार होता है खट्टे होते हैं ये एसिड दूसरी बात आपने लिटमस टेस्ट किया ही होगा आपके स्कूल में एसिड के लिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट होता है मतलब जब हम लोग ब्लू लिटमस किसी केमिकल में लगाते हैं या डालते हैं और अगर उसका कलर रेड हो गया इसका मतलब वो एसिड था कुछ कॉमन से एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिडिक एसिड ये सारे कॉमन से एसिड है जिसे आपने आपके लैब में कहीं ना कहीं यूज किया होगा या फिर आपने उन बॉटल्स पे देखा होगा नाम तो वो सारे एसिड्स में आप वहां पे लिटमस टेस्ट कर सकते हो दूसरे आते हैं बेसिस बेस का टेस्ट बेटर होता है और यहां पर जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा बराबर तो जैसा हमने एसिड के लिए देखा था ब्लू रेड में टर्न हुआ यहां पे रेड ब्लू में होगा कुछ कॉमन बेसिस के एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सारे कुछ कॉमन से बेसिस हैं जो हम लोग वहां पे देखते हो कुछ एसिड्स भी हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं जैसे कि विनेगर एसिडिक एसिड है साइट्रस फ्रूट सभी ने खाए होंगे लेमन हो गया ऑरेंज हो गए मौसम भी हो गई इसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इमली एसिडिक है इमली में भी एसिड के कंटेंट होते हैं हमें चीटी जब काटती है तो काफी बार देखा गया है कि वो पोर्शन सूख जाता है क्यों ऐसा होता है बिकॉज वो हमारे बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट करती है उस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड सो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स है इस लेसन में हमने ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था लेटमस उससे थोड़ा आगे बढ़ना है और हमने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है इसलिए ये लेसन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कुछ एक्टिविटीज भी है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है सो उन एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करिए आपके दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं हम लोग एसिड और बेसिस के कुछ और कंसेप्ट्स के साथ तो पहला कंसेप्ट जो आता है वो है इंडिकेटर्स का इमेजिन आप गाड़ी पे जा रहे हो गाड़ी को लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है ये आप इंडिकेटर से बताते हो सो so, ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास है जो हमें बताएंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है सो so, हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं उसे हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं दूसरे होते हैं सिंथेटिक जिसे हम लोग लैब में बनाते हैं अब नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे आ गया रोज पेटल्स ट्यूमरिक लाइकन प्लांट जैसे लिटमस बना हुआ है ये सारे आ गए नेचुरल में आर्टिफिशियल में जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं मिथिल ऑरेंज हम यूज करते हैं फेनॉक्थेलिन हम लोग यूज करते हैं और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है उससे हमें मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर एक व्हाइट कलर की बॉटल में आपने उसे यूज भी किया होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है पीएच स्केल पे भी पीएच स्केल क्या होती है पीएच स्केल पता लगाती है कि दिए हुए केमिकल में कितना एच प्लस आयन प्रेजेंट अब जैसे कि आप देख सकते हो एक पीएच स्केल आपके सामने है जीरो टू फोर्टीन सो जीरो टू सेवन अगर आती है वैल्यू तो वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है मतलब वहां पे H प्लस आयन ज्यादा है और अगर 7 टू 14 है तो बेस को रिप्रेजेंट करेगा इट मीन्स वहां पे H प्लस आयन कम है OH एच माइनस आयन ज्यादा है और एग्जैक्टली exactly अगर सात है तो उसे हम लोग न्यूट्रल कहेंगे एक्चुअली इसके पहले जो आपने लिटमस पेपर वाला कंसेप्ट यूज किया उसमें दिक्कत क्या थी 
आपको यह नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है बट पीएच स्केल्स की रीडिंग की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है अब ये किस कंसेप्ट में वर्क कर रहा है तो एच प्लस के ऊपर काम कर रहा है अब पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो वीक रहेगा जितना पीएच वैल्यू ज्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा सो so, जैसे जीरो टू सेवन में हमने कहा कि वो एसिड है सो so, अगर मैंने दो केमिकल्स लिए एक का वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव आया एक का वैल्यू फाइव आया सो so, जिसका वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा सेवन टू फोर्टीन में हम लोग बेस ले रहे हैं अब सपोज किसी का वैल्यू इलेवन है और किसी का वैल्यू नाइन पॉइंट फाइव है सो so, जिसका वैल्यू ज्यादा है वो हम लोग कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस था सो एग्जैक्टली एट सेवन इट इज वॉट इट इज न्यूट्रल ओनली तो ऐसे हम लोग पी एस को यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है वहां पर पी एस के अलावा हमारे पास एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं एक्चुअली ये काम करते हैं स्मेल पर मतलब एसिड में इनका स्मेल अलग आएगा और बेस में इनका स्मेल अलग आएगा बट अगेन द प्रॉब्लम इज वॉट हम लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है So, ये पता लगाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका जो है दैट इज पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू के बेसिस पे हम लोग एसिड एसिड को कंपेयर कर सकते हैं आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे एक टेबल है कुछ एसिड्स लिए गए हैं उन एसिड्स के कहा पे कौन से टेस्ट आएंगे ये भी वहां पे मेंशन किए गए हैं सो so, ये हमारे लिए बहुत आसान होता है इन इंडिकेटर्स को यूज करके पता लगाना कि दिया हुआ सबसे एसिड है कि बेस है दो एसिड्स को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इवन वी कैन कंपेयर टू बेसिस आल्सो। दिस वाज़ अ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एसिड बेसिस एंड दिस सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज जब हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं या बेस की बात कर रहे हैं सो so, इनके आगे दो कैटेगरीज बनती है वो डाइल्यूट भी हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है अब डायल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है एक ऐसा एसिड जिसमें वॉटर का परसेंटेज ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसमें पानी का परसेंटेज कम होगा अब जनरली जब हम लोगों को लैब में एसिड्स दिए जाते हैं यूज करने के लिए तो वो होते हैं डाइल्यूटेड हाँ कुछ कुछ रिएक्शन में हमें कॉन्सेंट्रेटेड भी लगते हैं तब फिर टीचर वहां पे खड़ा होता है रीजन है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ काफी बार रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है वहां पर इसलिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड को डायल्यूट करके देते अब कॉन्सेंट्रेटेड को डायल्यूट करने का भी एक मेथड हम लोगों को पानी में धीरे धीरे उस एसिड को डालना है उसको स्टर करते रहना है नहीं तो क्या हो जाएगा एकदम से डाला तो जैसा मैंने कहा रिएक्शन बहुत फास्ट होती है एक्सोथर्मिक होने की वजह से आपका टेस्ट ट्यूब जो है वो फूट भी सकते हैं सो so, एसिड हो या बेस हमारे पास दो कैटेगरी आगे वो डाइल्यूट भी हो सकता है वो कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है वहां पर डिपेंड करेगा वॉटर का परसेंटेज कितना है उस बेसिस पे हम लोग ये दो कैटेगरी में उसे रखते हैं जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे वो एक्टिविटी ऐसी है कि हमें रिएक्शन के बाद जो गैस इवॉल्व हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो गैस कौन सा है सो so जनरली हम लोग तीन गैसेस को काफी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों कलरलेस गैसेज है बट इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है करना क्या है जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है उस टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग कैंडल लाना है या बर्निंग मैस्टिक लानी है अब अगर वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है सो so कैंडल को जैसे आप पास में लाओगे वहां पे एक पॉपिंग साउंड जनरेट होगा पॉपिंग साउंड अगर जनरेट हुआ पॉप करके मतलब वहां पे जो गैस रिलीज हुआ था वो हाइड्रोजन था बिकॉज हाइड्रोजन फ्यूल है तो वो थोड़ा सा वहां पे एक साउंड जनरेट करके इंडिकेशन देगा अगर सपोज ऑक्सीजन वहां से रिलीज हुआ सो so ऑक्सीजन के लिए क्या कंसेप्ट है ऑक्सीजन के लिए कंसेप्ट ऐसा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग तो जो कैंडल है वो और ज्यादा इफिशियंसी के साथ वहां पे बर्न करना स्टार्ट कर देगी तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग तो जैसे ही कैंडल आएगी तो बुझ जाएगी क्यों बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुआ था सो एक सिंपल सा बर्निंग कैंडल यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निकला हुआ गैस हाइड्रोजन था ऑक्सीजन था या कार्बन डाइ 
ऑक्साइड था वहां पे तो हम लोग ऐसे ही मजेदार एक्टिविटीज देखते रहेंगे आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट हम आपको प्रोवाइड करते रहिए मिलेंगे एक अच्छे और एक जानकारी वाले वीडियो के साथ अगले वीडियो में